నమస్తే రఘుగారు రఘుగారు కొంతమంది పిల్లల విషయంలో తండ్రి ఉన్నా కూడా వారి ప్రేమను సరిగ్గా పొందలేకపోతుంటారు అంటే ఆయన పట్టించుకోకపోవటం కానీ లేకుంటే అంత ప్రేమని ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవటం కానీ జరుగుతుంది ఇంకొన్ని విషయాల్లో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో చూసుకుంటే తండ్రి అసలు లేకపోవటం లేదా మదర్ అండ్ ఫాదర్ కి ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉండటం ఇలాంటి వాటి వల్ల పిల్లల మీద అసలు ఏమన్నా ప్రభావం ఉంటుందంటారా తండ్రి లేని పిల్లల మీద ఏ విధమైన ప్రభావం ఉంటుందంటారు ఇప్పుడు చాలా సందర్భాలు అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా రకరకాలుగా ఒకటి ఏమంటే తండ్రి ఉండి కూడా తను సరిగ్గా తన రోల్ ప్లే చేయకపోవటం వల్ల ఒకటి ఇంకొకటి కొన్ని సందర్భాలు ఏంటంటే తండ్రిని కోల్పోయి తల్లి ఇద్దరిని పెంచుతూ ఉంటుంది అదొకటి మూడవది ఏంటి అని అంటే తండ్రితో డైవర్స్ తీసుకుని అంటే భర్తతో డైవర్స్ తీసుకుని తల్లి దగ్గర పెరిగేటువంటి ఈ మూ త్రీ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఎక్కువ సఫర్ అయ్యేది ఆడపిల్లలు అనమాట సో మనం ఇంతకుముందు చాలా వీడియోస్లో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఆడపిల్ల ఏమో తండ్రితో ఎమోషనల్గా అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి మగపిల్లవాడేమో తల్లితో అటాచ్ అయ్యి ఉంటాడు సో తల్లి ఉంటుంది యూజువల్గా ఏంటంటే ఎక్కడ బ్రేకప్ అయినా సరే పిల్లల వెంటనే తల్లి బాధ్యత అనగానే తల్లితోనే ఉంచుతారు సో ఈ తల్లి చూసుకుంటుంది తను చూడగలిగిన చూస్తూ ఉంటుంది మగపిల్లవాడు వచ్చేసరికి తన తల్లితో అటాచ్మెంట్ కాబట్టి తండ్రి ఉన్నా లేకపోయినా ఆ ఎమోషనల్గా అన్కాన్షియస్గా ఉన్నటువంటి నీడ్ ఏదైతే ఉందో అది సాటిస్ఫై అవుతుంది అయితే పర్టికులర్గా ఆడపిల్ల వచ్చేసరికి ఈ ఆడపిల్ల తల్లితో పెరుగుతున్నప్పటికీ ఏమవుతుందంటే తండ్రి లేకపోయేసరికి తండ్రి ప్రేమకు తను నోచుకుపోయినప్పటికీ ఆ ఎమోషనల్గా ఉన్నటువంటి ఆ డిజైర్ ఏదైతే ఉందో నీడ్ ఏదైతే ఉందో అది సాటిస్ఫై కాదు అది సాటిస్ఫై కానప్పుడు ఆమె ఒక రకమైనటువంటి డిప్రెషన్ అంటే ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫీమేల్ మేల్ మీద ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ కోసం తను డిపెండ్ అవుతుంది మేల్ ఫీమేల్ మీద దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫీమేల్ మాత్రం ప్రతి చోట ఫస్ట్ ఫాదర్ తర్వాత ఏమో బ్రదర్ తర్వాత ఏమో లైఫ్ పార్ట్నర్ హస్బెండ్ కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కానీ ఎవరైనా సరే ఆ తర్వాత కొడుకు సన్ సో వీళ్ళందరి మీద కూడా తల్లికి ఆడపిల్లకి ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అవసరం అనమాట సో ఎమోషనల్గా సెక్యూర్ ఫీలింగ్ తను వస్తుందన్నమాట అయితే ఎప్పుడైతే చిన్నతనం మనం అన్నిట్లో చెప్పుకున్నాం బాల్యంలో ఏర్పడినవి చాలా బలంగా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అది పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఈ బాల్యంలోనే తండ్రి దూరం అయినట్లయితే తండ్రి దగ్గర నుంచి దొరకాల్సినటువంటి ప్రేమ దొరకపోయేసరికి ఈ ఆడపిల్ల ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ వస్తుందన్నమాట సో ఈ ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్ బాల్యంలో ఏర్పడింది తన జీవితం మొత్తం ఉంటుంది ఇటువంటి ఆడపిల్లలు ఏంటి అని అంటే తల్లి ఎంత కేర్ తీసుకున్నా సరే తను టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం ప్రేమ చూపించి కానీ కొంచెం ఆప్యాయత చూపించి కానీ వెంటనే వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అతను చెక్ చేసుకోలేకపోతారు అతను మంచివాడా చెడ్డవాడా ఏంటి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకునే లోపు ఆమె అటాచ్ అయిపోతుంది అనమాట అటాచ్ అయిపోవడంతో కొంత వాళ్ళ మధ్య బాండ్ ఏర్పడి సో బాండ్ ఏర్పడి అంటే చిన్నప్పుడు అంటే పర్లేదు కానీ టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అది రొమాంటిక్ బాండ్గా మారుతుంది అనమాట సో అది ఆమె లవ్ అనుకోవటము వాళ్ళు కూడా ఈమెని ట్రాప్లో పెట్టి మోసం చేయటము అంటే వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఇంత తొందరగా తను యాక్సెప్ట్ చేస్తా అనుకోరు అనమాట అనుకోకపోవడం యాక్సెప్ట్ చేసేసరికి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే దాన్ని ఒక ఆపర్చునిటీ లాగా యూజ్ చేసుకోవటం వంటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత కూడా తండ్రి లేకుండా తను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అంటే తండ్రి ఉన్ లేకుండా ఒక బ్రదర్ ఉంటే మళ్ళీ కొంచెంలో కొంచెం పర్లేదు కొంత షేరింగ్ బ్రదర్ నుంచి ఉంటుంది కాబట్టి కొంత ఎమోషనల్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది కొంతమంది ఆడపిల్లకి తండ్రి ఉండడు అండ్ బ్రదర్ కూడా ఉండడు ఈ బ్రదర్ కూడా లేకపోయినా సరికి వాళ్ళలో ఈ ఎమోషనల్ నీడ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ఎక్కువైనప్పుడు ఎవరుగా అంటే ఎవరు కొంచెం ప్రేమ చూపిస్తే అరే ఇట్లా రా అట్లా రా నువ్వు మంచిదాని రా అనేసరికి వెంటనే వీళ్ళు వాళ్ళ పట్ల ఆ ప్రేమను కోరుకుంటారు ఆ పేంపరింగ్ కావాలని కోరుకుంటారు వాళ్ళకి జ్వరం రాగానే ఏం చేస్తారంటే అందరికీ చెప్పాలని చూస్తారు నాకు జ్వరం వచ్చి ఎవరు పేంపరింగ్ తీసుకుంటారు అంటే అన్కాన్షియస్ అట్లా ఉంటుంది తల్లి తను ఒక్కతే ఉండటం వల్ల ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉంటుంది సో తల్లి తను పేంపర్ చేయలేకపోతుంది చేసినా సరే సరిపోదు అన్న కానీ తమ్ముడు కానీ లేరు సో తన క్లాస్లోనో స్కూల్లోనో లేకపోతే బయట ట్యూషన్లోనో ఇంకెక్కడో ఇంకెక్కడో ఎవరో ఒక అబ్బాయి అయ్యో నీకు జ్వరం వచ్చిందారా ఎట్లా ఉన్నావు వచ్చి నువ్వు చిక్కిపోయినా సరే ఎంత అందంగా ఉన్నావు ఇట్లాంటి పదాలు వాడుతూ ఉంటారు వాడేసరికి ఆమె ఏమనుకుంటే నన్ను చాలా అప్యాయంగా చూసుకుంటున్నాడు నా పట్ల కేర్ ఉందని ఆ అమ్మాయి అట్రాక్ట్ అయ్యే అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత తర్వాత లవ్కి లీడ్ చేస్తుంది లీడ్ చేసిన మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ బ్రేకప్ అయిపోతుంటుంది ఆ తర్వాత కూడా తను ఎప్పుడు లైఫ్ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కూడా హస్బెండ్ మీద ఎక్కువ తను డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఎమోషనల్గా సో
మరి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏ విధమైన కేర్ తీసుకోవాలంటారు ఏదైతే కుటుంబ పెద్దలు ఉండరు అది కారణం ఏదైనా మిగతా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు పిల్లల పట్ల ఏ విధమైన కేర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు తల్లి ఒకటి ఏంటంటే మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే యూజువల్ గా భర్త నుంచి విడిపోయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే కోల్పోయిన తర్వాత కానీ లేదంటే భర్త తను పట్టించుకోకపోకుండా తన దురాల వాటిలో దేంట్లోనో కూతురు పట్టించుకోకపోయినట్లయితే తల్లి ఒకవేళ భర్త ఉంటే భర్తని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తన తన భర్తను ఎడ్యుకేట్ చేసి లేదంటే ఎవరితోని కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించి కానీ తన రోల్ని తను ప్లే చేసేలాగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోతే లేకపోయినట్లయితే చాలామంది ఏంటంటే మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే అదొక ఇబ్బంది మనకి స్టెప్ ఫాదర్కి మీ కూతురు కాదు కాదు కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట వీలైనంత వరకు తాతయ్య కానీ లేకపోతే మేనమామ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎవరన్నా మగవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేసి ఎలాగూ ఎంత ప్లే చేసినా ఇవి కొంచెం వల్నరబుల్ గా ఉంటుంది సో అప్పుడు కొంచెం వాళ్ళు కొంచెం కేర్ తీసుకుని ఆమె కొంచెం అట్లీస్ట్ కొంత ఇంత ఎక్కువ అవ్వకుండా కొంత తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత కూడా ఆ పిల్ల తనకు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి సైకాలజీ అనేది చాలా అవసరం ఆ పిల్ల కూడా తనకు తన సైకాలజీ తెలుసుకున్నట్లయితే నాకు బాల్యంలో తల్లి తండ్రి లేకపోవడం వల్ల నేను కొంచెం వలనరుబుల్గా ఉంటాను నేను ఈజీగా పెంపరింగ్ లో లొంగిపోతాను అనే విషయం తనకు అర్థమైతే తను కొంత జాగ్రత్త పడతాను అనమాట మొదట్లో వాళ్ళు కొంత ప్లే చేసిన కొంత కొంత అట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత తన జాగ్రత్త తను పడే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అట్లా కాకుండా మామూలుగానే ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు ప్లే చేస్తూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు తర్వాత మళ్ళీ హర్చ్ చేస్తారు హర్చ్ చేయగానే ఏడుస్తుంది ఒక పది రోజులు తను ఏడిచిన తర్వాత మళ్ళీ పదకొండవ రోజు వచ్చేసి అట్లా గారా ఇట్లా రారా అది రాయి అనేసరికి మళ్ళీ అంత పది రోజులు పట్టిన బాధ అంతా మర్చిపోయి మళ్ళీ ఈ పేంపరింగ్ లొంగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అట్లా కాదు వీళ్ళు నన్ను అంటే నా నా కండిషన్ అది నేను పేంపరింగ్ ఈజీగా నేను ఇదైపోతూ ఉంటాను కాబట్టి అట్లా కాకుండా నేను ఒక డిప్ ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి డిపెండెంట్ అవ్వకూడదు ఎమోషనల్గా నేను స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అనేటువంటి తను తను మోటివేట్ చేసుకుని అంటే అడల్ట్ అడల్ట్ డీల్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట భర్తతో కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్తో కానీ లేదా అదర్ ఎవరైనా కొడుకుతో కూడా ఈవెన్ కొడుకు కూడా ఏం చేస్తుంటే అమ్మను అంత గొప్పదాన్ని ఇంత గొప్పదాని అని అన్నీ తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడో అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ అమ్మను పోగొడతాడు అనమాట ఈ తండ్రి లేకుండా పెరిగినటువంటి తర్వాత అమ్మ అయినటువంటి ఆడ ఫీమేల్ ఏమవుతుంది అంటే కొడుకు చెప్పేదాన్ని కూడా తొందరగా లొంగిపోతాడు సో నేను ఇలా ఉండటం వల్ల నేను కొంచెం పొగడతలకే నేను లొంగిపోతున్నాను అట్లా లొంగిపోకూడదు అట్లాంటప్పుడు కొంచెం టైం తీసుకోవాలి టైం తీసుకుని ఆ మంచి ఏదో చేయదో చూసుకుని తర్వాత నేను డెసిషన్స్ తీసుకోవాలనేది ఆమె కనుక డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే ఒకసారిగా ఓవర్ నైట్ మారదు క్రమంగా తను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళ మాటలు కాకుండా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ చూడటం అలాగే ఇప్పుడు చెప్పారు సరే నిన్న ఎలా బిహేవ్ చేశారో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవటం రేపు మళ్ళీ మారే అవకాశం ఉంటుంది మనిషి ఏం చేస్తాడంటే తనకు అవకాశం ఉన్నంతసేపు నటిస్తూ ఉంటాడు తన అవకాశం తీరిన తర్వాత మళ్ళీ తన అసలు స్వరూపం బయట పెడుతూ ఉంటాడు అనమాట కాబట్టి నేను ఈ కండిషన్ నుంచి పెరిగాను కాబట్టి వీళ్ళు దీన్ని వీక్నెస్గా దీన్ని వాడుకుంటున్నారు అనేది తనకు అర్థం చేసుకుని ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే ఆ అమ్మాయి కొంచెం ఎక్కువ బాధపడకుండా కొంత తక్కువ బాధతోనే బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఏదేమైనా మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క సపోర్ట్ మాత్రం పిల్లలకి చాలా అవసరం ఖచ్చితంగా సో మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దట్టు కొంత మేల్ 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 ఉన్నట్లయితే ఉంటుంది అట్లాగే భర్త కూడా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం ఇంతసేపు చెప్పినట్టు మ్యానిపులేట్ చేసే హస్బెండ్స్ చెప్తున్నాం అట్లా కాకుండా మామూలు భర్తలు ఉంటారు వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేసే ఉద్దేశం ఉండదు కానీ వాళ్ళ జాబ్లో బిజీ ఉంటారు నాట్ ఓన్లీ తల్లి లేకుండా తండ్రి లేకుండా పెరిగిన వాళ్ళు కాదు ఫ్యామిలీ నుంచి ప్రేమించి వదిలేసి వస్తారు కదా వదిలేసి వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ ఇది కనిపిస్తుంది ఆ ఆడపిల్లలు తల్లి లేదు తండ్రి లేదు కాబట్టి ఆమె చాలా వలనరుబుల్గా ఉంటుంది అప్పుడు భర్త తన టైం స్పెండ్ చేయాలి తను వెళ్ళిపోయి తన జాబ్ కోసమే టైం అంతా స్పెండ్ చేస్తూ వీకెండ్స్లో మాత్రము జస్ట్ ఫ్రెండ్స్తోనో లేకపోతే షాపింగ్కి వెళ్ళొచ్చి అయిపోయింది అన్నట్లు కాకుండా ఈ అమ్మాయి యొక్క పొజిషన్ తెలుసుకోవాలి సైకలాజికల్ పొజిషన్ ఈమెతో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉండి ఆమె చెప్పేది నాన్ సెన్స్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఆమెకి అది బయటికి వెంటిలేషన్ లేకపోవటం వల్ల ఏదేదో చెప్పేస్తూ ఉంటుంది ఆ చెప్పేదంతా శ్రద్ధగా విన్నట్లయితే ఒక గంట సేపు ఆమెను మాట్లాడినిస్తే ఆ తర్వాత రెండో గంటలో ఆమె నార్మల్ అయిపోతుంది అప్పుడు మామూలుగా తను బిహేవ్ చేయటము అది తెలుసుకోవటం అయితే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫైవ్ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ వినదు అవుతుంది అంత నాన్సెన్ చెప్తున్నాను ఎప్పుడు వాగుతూనే ఉంటావు నీకేం పని లేదు అది లేదు ఇది లేదు అని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేస
సో అట్లా భర్త కానీ లేకపోతే అన్న తమ్ముడు వీళ్ళు రోల్ తీసుకుని కొడుకు వీళ్ళు ఆ పాత్ర తీసుకుని వాళ్ళు విన్నట్లయితే ఇంక తగ్గుతుంది లేదంటే ఏమి కూడా ఏం చేయాలంటే రకరకాల సబ్లిమినేషన్ రకరకాల వేస్లో ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఎమోషన్స్ వెంటిలేషన్ కల్పించుకోవాలి సో ఒకటి ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోవటం ఒకటి అయితే రెండోది ఏంటి అని అంటే తను ఏదన్నా ఒక హాబీ డెవలప్ చేసుకోవటం పెయింటింగ్ వేసారనుకోండి దాంట్లో వెంటిలేట్ అవుతుంది సో సింగింగ్ పాటలు పాడుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఆ వెంటిలేట్ అవుతాయి లేకపోతే గేమ్స్ ఆడటం ద్వారా లేదంటే నేను కథారసిస్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అన్నమాట దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక రోల్ ప్లే లాగా చేస్తారు సో అంటే డ్రామా లాంటిది అనమాట ఏకపాత్ర అభినయం లాంటిది ఒకటి తీసి ప్లే చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఒక అమ్మాయికి బాగా సప్రెస్ అయ్యబడి అనుకోండి ఎవరో బాగా సప్రెస్ చేస్తున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కోపం అదంతా ఉంది సో తను ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళినట్టుగా అట్లా ప్లే చేస్తూ ఆ డైలాగ్స్ చెప్తూ అట్లా చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఆమెలో ఉన్న ఎమోషన్ అంతా కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట డైవర్ట్ అంటే ఇది వెంటిలేషన్ అనమాట వెంటిలేషన్లో ఆటోమేటిక్గా తనలో ఉన్నటువంటి ఎమోషన్స్ అన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఏదో ఒక రూపంలో అంటే డైరెక్ట్గా భర్తతో ఇంకొకరితో షేర్ చేసుకోలేనప్పుడు ఇంకా అదర్ వేస్ కూడా చూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మాటల రూపంలో వస్తుంది ఇక్కడ చేతల రూపంలో వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా చాలా వరకు ఈ ఎమోషన్ తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అది ఆమె తెలుసుకుని అటువంటి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే యాంగ్జైటీ ఫియర్ నెక్స్ట్ వచ్చే స్ట్రెస్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి తగ్గి మళ్ళీ అంటే ఎమోషన్స్ తగ్గినప్పుడు మన లాజిక్ పనిచేయటం స్టార్ట్ అవుతుంది సో బ్రెయిన్ కంటే కూడా ఎమోషన్స్ ఏమో మన హార్మోన్లు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే హార్ మన బాడీలో రిలీజ్ అయ్యేటువంటి హార్మోన్స్ యొక్క ప్రభావం పెరిగిందో బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ తగ్గి లాజిక్ మిస్ అవుతాం సో ఆ ఎమోషన్స్ని వీలైనంత వరకు తగ్గించుకున్నట్లయితే మనం లాజికల్గా థింక్ చేసి సరైన డెసిషన్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ విధమైన ప్రాక్టీస్తో ఆమె లైఫ్లో ఇబ్బందులు పడకుండా నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది కదా మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి